今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。三七强大的保健功效，世人皆知。很多人会问，为什么我吃三七粉没什么效果呢？三七粉怎么吃见效才能快些？ 77岁江苏名老中医李玉堂的经验告诉咱们，三七粉应该用它来冲泡。据报道，上了年纪后，李玉堂老先生每天早上都会用蜂蜜水冲三七粉喝。长期用蜂蜜水冲三七粉的效果，都写在李玉堂老先生的脸上。老先生虽然已经77岁了。但是耳聪目明，满口好牙，皮肤白皙，没有褶子。三七蜂蜜合体，药效发挥极致。服用过三七粉的朋友都知道，三七粉非常苦，很多朋友边吃边抱怨，这是花钱买罪受。加点蜂蜜就完全不一样了。三七味苦，蜂蜜味甜，一苦一甜，蜂蜜的甜味掩盖住三七的苦味，良药瞬间变得不苦口。最重要的是，二者相搭配，能发挥一加一大于二的功效。一，通血化瘀。三七粉具有一定的活血补血效果。进入体内，能对血液中垃圾进行清除，并且还能为人体补充血液。而蜂蜜则能改善血液中的成分，预防和延缓血管硬化。经常服用三七粉拌蜂蜜，能起到通血化瘀的效果。这对于防止心脑血管疾病也有很大的帮助作用。二，提高免疫力。三七能对人体的免疫机能进行有效调节。此外，蜂蜜中还有丰富的矿物质和酶，这些物质能快速的为人体进行能量的补充，从而帮助人们缓解疲劳，提高身体的免疫力，起到防止疾病产生的作用。三，镇静助眠。临床应用证明，三七粉对中枢神经有抑制作用，表现为镇静、安定与改善睡眠等功用。蜂蜜同样有助眠的效果，双剑合一，还怕睡不好觉吗？四，美容护肤，这个功效绝对会让广大爱美女性眼前为之一亮吧。三七粉能帮助肌肤清除多余的油脂。蜂蜜蕴含维生素、氨基酸等多种活性物质，被人体摄取之后，能促进血液更加通畅的到达皮肤表层，从而有助于维持肌肤的弹性和防止皱纹的产生。二者叠加，能祛斑美白。因此。日常不管是内服三七粉拌蜂蜜，还是用其敷脸，都能有效起到焕发肌肤光彩的目的，从而由内而外散发出红润健康的光泽。五、改善咽喉不适。三七和蜂蜜对咽喉炎有立竿见影的效果，三七与蜂蜜一起泡水喝。对咽部不适、肝、痒、胀、分泌物多而灼痛、易干呕、有异物感、隔之不出、吞之不下等症状有明显改善，还可以治疗支气管扩张症。功效翻倍，三大秘法：蜂蜜和三七主要有三种搭配方法。大家可以根据选择一种最适合自己的。
：一、蜂蜜水冲泡三七粉，这是老中医李玉堂的吃法，也是最方便的。日常保健的话，每天早上用温开水先化开蜂蜜，再放入三七粉三克，搅拌后喝下。二、自制三七蜜，新鲜三七切片。或干三七片50克，泡入蜂蜜250克中，半个月后即成三七蜜。每次取适量温水冲服，或掺入粥中，或取三七片直接嚼食。此法将三七和蜂蜜调和出独特的风味，不苦不涩，不甜不腻，二者配伍使用产生独特疗效。对于神经衰弱者，可以起到补虚的作用。用蜂蜜润肠通便，三七活络筋骨，大便秘结者更宜服用。除了日常服用，三七蜜还能外用，对以下几种居家常见的皮肤疾患有良好效果：治疗冻伤、冻疮，三七活血。去腐生新，加上蜂蜜的消炎、滋润、促进细胞再生效果，对冬日常发的冻伤及冻疮有很好的疗效。有炎症及分泌物的冻伤，将三七蜜涂抹在无菌纱布上，覆盖于窗面，每天两到三次，一次一小时左右。一般用药三次后。疼痛及炎症消失，再复数次即可痊愈。对于冻疮，先用温水洗涤患处，然后涂三七蜜包扎，间隔一日换一次。若未破溃，可不用包扎，仅涂三七蜜即可。治疗烧烫伤，用三七蜜涂于烧烫伤疮面。能减少渗出液，减轻疼痛，控制感染，促进愈合。早期每日两到三次，或四到五次，成家后改为每日一到两次。治疗溃疡与外伤、慢性溃疡，用温水兑三七蜜，比例是十比一，冲洗窗口，再用纯三七蜜。尽自的纱布条敷于窗面，先日换药一次。皮肤、肌肉外伤亦用此法。三、三七粉牛奶蜂蜜，取适量蜂蜜、牛奶与碗中，加三七粉两勺，约六克，拌匀，均匀涂抹于面部，二十分钟到三十分钟后洗净即可。此法能祛斑美白，对面色暗淡、长期面对电脑辐射等人群有不错的保养效果。不同疾病用量不同，针对不同病症，三七粉的用量会有差异，需咨询医师服用。高血脂，三七粉每次一克，饭前冲服。每天服三次，一到两个月为宜疗程。二、胃出血，三七粉每日服三次，每次 1.5 克。三、血症，如吐血、外伤出血、产后出血、血晕，取五到十克三七粉，与白酒调服跌打肿痛处。可以消肿止痛，加糖包敷骨折处，可促愈合。四、白细胞减少，三七粉三克，开水送服，每天两次，连服二十天为一个疗程。五、脑震荡头痛，三七粉三克，每天两次，开水冲服，连服十五天为一个疗程。六，前列腺肥大，三七粉三克，配庖山甲两克，每日三次开水冲服
二十天为一个疗程。七，疤痕疙瘩，三七粉适量，加食醋调成膏状，外敷患处，每日两次。八，手足麻木，三七粉五克，瘦猪肉五十克，蒸熟服下，每晚一次，连服一周。九，心血管疾病。每天用三七粉三到五克，蜂蜜适量，冲入开水四百到五百毫升饮用，每天两次。起床后和睡觉前各服用一次。十，补血。三七粉每日服两次，每次服三克，早饭前及晚睡前，用温开水加红糖冲服。三十天为一个疗程。十一，冠心病，三七粉每日两克，每次三克，三十天为一个疗程。十二，肝纤维化，三七粉每日一到两次，每次三克。十三，寻常油，三七粉每日三次。每次两克，一般服用三十天左右即可痊愈。十四，卡血，三七粉两到三克，日服两到三次。十五，急性坏死性阶段性小肠炎，三七粉每次三克，温开水送服，十五日基本痊愈，继续服药十五天，以巩固疗效。十六，皮肤斑，每天吃一到三克三七粉，混在水、牛奶、蜂蜜水或粥里，搅匀后喝。十七，活血化瘀，每天早上服用五克，晚上服用五克，像冲茶似的，冲了就喝下去了。十八，乳腺问题。女性每日早饭后服用三克三七粉，用凉白开重服，一个月开始起效，三个月一个周期。十九，神经衰弱，失眠多梦，食少乏力，可以于睡前开水吞服三七粉两克，能够增加睡眠，增进食欲。二十，中风。三七粉三克冲服，脑溢血者出血期可单用三七粉化瘀止血。提醒：一、三七粉每人每天不要超过十克，一次不要超过五克，外用止血除外。二、孕期和经期不用，孕期不用和孕妇期间不要用药，原理是一样的。以免对胎儿有影响，但如果是产后用三七来补血，那可就是极品了，因为三七对失血性贫血具有极好的效果，经期服用可能引起出血量过大。三，感冒期间不用，风寒感冒期间不能服用三七花，因为三七花性微凉。会加重风寒感冒，三七粉性温，风寒感冒期间可以服用，而患风热感冒则不宜服用三七粉。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。在当今社会，随着生活水平的不断提高，人们越来越注重养生之道。中药材泡水成为了许多人追求健康的选择之一。
，其中三七粉泡水备受青睐。三七具有极强的养生保健作用，兼具活血、止血、镇痛等显著效果。首先，让我们深入了解一下三七粉用来泡水所能解决的四个问题。三七粉源自珍贵的三七药材，经过精细研磨而成。它蕴含着丰富的营养成分和药用价值，为人们的健康带来诸多益处。一、活血化瘀的神奇力量。三七粉具有强大的活血化瘀功效。在中医理论中，血液的畅通流动对于身体的健康至关重要。三七粉能够促进血液循环，消除体内的淤血。对于各种因淤血阻滞而引起的疾病，有着显著的治疗作用。对于跌打损伤、扭伤等外伤，三七粉可以快速消肿止痛，促进伤口愈合。它能够加速淤血的消散，缓解疼痛和肿胀，让受伤的部位尽快恢复正常。在心脑血管疾病的防治方面，三七粉也发挥着重要作用。它可以软化血管，降低血液粘稠度，防止血栓的形成。长期服用三七粉，有助于预防高血压、高血脂、冠心病等心脑血管疾病的发生，为心脏和血管的健康保驾护航。二、止血定痛的可靠保障。除了活血化瘀，三七粉还具有出色的止血定痛功效。在意外受伤出血时，三七粉可以迅速止血，减少出血量，为伤口的处理争取时间。对于一些内部出血的疾病，如胃出血、卡血等，三七粉也有一定的治疗作用。它能够收敛血管，促进血液凝固，达到止血的目的。同时，三七粉还可以缓解疼痛，减轻患者的痛苦。三、保肝护肝的卫士。三七粉对肝脏也有着良好的保护作用，它可以减轻肝脏的损伤，促进肝细胞的再生和修复。对于长期饮酒、患有肝炎、脂肪肝等肝脏疾病的人来说，服用三七粉可以改善肝脏功能，降低肝脏疾病的风险。四、增强免疫力的助力。三七粉中含有多种营养成分。如三七总皂苷、黄酮苷、氨基酸等，这些成分能够增强人体的免疫力，提高身体的抵抗力。长期服用三七粉，可以让身体更加健康，抵御各种疾病的侵袭。五、延缓衰老的秘诀。随着年龄的增长，身体的衰老不可避免。然而，三七粉却为我们提供了延缓衰老的可能。它可以促进新陈代谢，调节激素水平，减少自由基的损伤，从而起到延缓衰老的作用。经常服用三七粉的人，会发现自己的皮肤更加光滑细腻，皱纹减少，身体的活力也更加充沛。它让我们在岁月的流逝中，依然能够保持年轻的状态。六、抗肿瘤的潜力。研究发现。三七粉中的某些成分具有抗肿瘤的作用，它可以抑制肿瘤细胞的生长和扩散，增强机体对肿瘤的免疫反应。虽然目前对于三七粉抗肿瘤的研究还处于初步阶段，但它为未来的肿瘤治疗提供了新的思路和希望。总之，三七粉以其卓越的功效和价值，成为了人们健康生活的重要伙伴。无论是用于治疗疾病，还是作为养生保健的佳品，三七粉都展现出了独特的魅力。然而，在使用三七粉时，我们也应该遵循医生的建议，合理使用，避免过量服用和不当使用带来的风险。三七粉作为一种传统的中药材，在很多方面都表现出了卓越的药用价值。三七粉主要成分为三七总皂苷、黄酮苷、氨基酸等，具有改善微循环、抗炎、抗氧化等作用。在中医理论中，三七粉具有活血化瘀。
，消肿止痛的功效，常用于治疗各种血症、跌打损伤。但是，当涉及到肝脏健康时，我们需要更加谨慎的对待。首先，三七粉可能会对肝脏功能产生直接的影响。虽然有研究表明，三七粉在一定程度上具有保肝护肝的作用。能够减轻肝脏损伤，并促进肝细胞再生，但这并不意味着它对所有的人都是安全的。对于某些特定人群来说，三七粉可能会引发肝功能异常。例如，原本就患有肝脏疾病的人，如肝炎、肝硬化等患者，在服用三七粉后，可能会加重肝脏的负担，导致病情恶化。其次，三七粉中的某些成分可能会引起胆汁淤积，胆汁是肝脏分泌的一种重要物质，对于消化和吸收脂肪起着关键作用。如果胆汁淤积在肝脏内，会对肝脏细胞造成损害，影响肝脏的正常功能。长期服用三七粉的人可能会面临胆汁淤积的风险，从而对肝脏健康造成威胁。此外，不正确的使用方法也可能增加三七粉对肝脏的危害。如果服用剂量过大，或者服用时间过长，都可能会对肝脏造成过度的负担。而且，不同的人对三七粉的耐受性也不同，有些人可能会对三七粉中的某些成分过敏，从而引发过敏反应。进一步影响肝脏健康。对于那些长期服用三七粉的人来说，定期进行肝功能检查是非常必要的，这样可以及时发现肝脏功能的异常变化，采取相应的措施进行治疗和调整。同时，在服用三七粉之前，最好咨询医生或专业的中医师的意见。根据自己的身体状况和健康需求来确定是否适合服用三七粉，以及合适的服用剂量和方法。总之，虽然三七粉具有很多的药用价值和养生功效，但是我们不能忽视它对肝脏可能带来的潜在危害。在使用三七粉时，我们应该保持谨慎的态度，正确使用。避免因不当使用而对肝脏健康造成损害。只有这样，我们才能在享受三七粉带来的益处的同时，确保自己的身体健康。医生提醒：以下这四类人尽量要少喝三七泡水。第一类，血液凝固障碍患者。三七粉可以促进血液循环。消除血瘀，对于有凝血功能障碍的病人来说，服用三七粉可能会加重病情，例如白血病、再生障碍性贫血患者等。这些人如果不小心食用了三七粉，可能会引起出血，甚至危及生命。第二类，孕期女性，孕期女性服用三七粉需要格外谨慎。虽然三七粉具有活血化瘀的作用，有助于产后恢复，但是在孕期服用可能会导致子宫收缩，引起早产或流产。因此，孕期女性在服用三七粉前，务必要咨询专业医生的意见。第三类，肠胃不适的人，对于肠胃不适的人来说，服用三七粉可能会对身体造成不良影响。肠胃不适的人通常会出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状，这主要是因为胃肠功能受损或存在炎症。在这种情况下，如果服用三七粉，可能会加重肠胃不适，因为三七粉中含有皂角苷，会刺激肠道黏膜，导致胃酸分泌过多，从而引起恶心、呕吐、腹痛。腹泻等症状，如果肠胃不适的人还存在凝血功能异常，服用三七粉可能会加重病情。第四类过敏人群，常见的过敏源有海鲜、花粉、芒果等等。对于那些体质比较特殊的人群，也可能会存在对三七粉过敏的情况。如果存在过敏反应，
，千万不要盲目饮用三七泡水，轻度过敏可能会让人身体感到不适，严重过敏反应很容易导致身体负担加重，甚至会危及生命。另外，常喝三七粉泡水，以下这四个问题一定要搞清楚：第一，不能喝多。对于中医而言，很多时候都遵循一个理论，那就是过量必然会有反作用。作为珍贵的中药材之一，三七每次使用量也不能太多。如果服用太多，会对身体造成一定负担，不仅不会发挥好处。还有可能会起到反作用，所以每次喝的时候控制量会更好。第二，不能有病了再喝，长期服用三七粉可以软化血管，促进血液健康，有效预防各种心脑血管疾病。随着年龄增长，身体各方面机能都在下降，因此不要等到有病的时候再吃三七粉。第三。生吃和熟吃功效不同，生三七粉可以降血压、降血脂和活血化瘀，对外出血、吐血、跌打损伤以及高血脂、高血压都有效果。日常保健建议：每日三到五克，饭前用温水或牛奶分两次送服，不建议睡前服用。熟三七粉可养血补血，对失血、贫血。神经衰弱、身体虚弱都有效果，一般可在炖鸡或炖排骨时加入十到二十克三七粉，炖煮时间不宜超过十分钟，避免破坏三七功效。第四，睡前不要喝。有的人听说了饮用三七泡水好处多，睡前也会来一杯，觉得更能让身体吸收，也可以发挥其好处，但实际上。睡觉之前大量喝三七粉，其实没有好处，反而会导致人的神经系统处于紧绷状态，不利于安稳入睡。严重的话，还可能会引起失眠反应。喝三七粉好处特别多，但是并不是说人人都可以喝，大家一定要了解这些禁忌和使用方法，以免带来不必要的损伤。最后再提醒。三七粉是禁忌使用在怀孕期间的女性，同时在感冒期间也要禁止服用，因为三七粉属于一种性微凉的中药材，会导致感冒病症加重，所以大家一定要注意。那么，究竟该如何在日常生活中保护好我们的肝脏呢？一、合理饮食，为肝脏提供营养支持，均衡膳食。构建丰富多样的饮食结构是保护肝脏的基础，确保饮食中包含充足的蛋白质，它是身体细胞的重要组成部分，对于肝脏的修复和再生至关重要。可以从瘦肉、鱼类、蛋类、豆类等食物中获取优质蛋白质。碳水化合物的合理摄入也不可忽视，选择全谷物、薯类等复杂碳水化合物。避免过多精致糖和高糖饮料的摄入，以维持血糖的稳定，减轻肝脏的负担。新鲜的蔬菜和水果是肝脏的好朋友，比如西兰花富含维生素 C、维生素 K 和膳食纤维，有助于肝脏的解毒功能。菠菜含有丰富的铁、维生素和叶酸，对肝脏健康有益。橙子。草莓等水果则富含大量的维生素 C 和抗氧化剂，能够帮助减轻肝脏的氧化应激。适量摄入坚果和种子，如杏仁、核桃、亚麻籽等，它们富含健康的脂肪、蛋白质和维生素 E， 对肝脏具有保护作用。控制脂肪摄入，过多的饱和脂肪和反式脂肪会在肝脏中堆积。导致脂肪肝的发生，因此要减少油炸食品、动物内脏、奶油、蛋糕等高脂肪食物的食用，选择健康的脂肪来源，如橄榄油富含单不饱和脂肪酸，有助于降低胆固醇水平。鱼油中含有丰富的 omega-3 脂肪酸
，具有抗炎和保护心血管的作用。坚果油如杏仁油、核桃油等也富含营养，对肝脏有益。适度饮酒或戒酒，酒精对肝脏有直接的毒性作用。长期大量饮酒会导致肝细胞受损，引发酒精性肝病。严重时可发展为肝硬化，甚至肝癌。如果无法完全戒酒，应严格控制饮酒量。男性每天饮酒量不应超过两个标准，饮酒单位相当于一罐355毫升，酒精度为 5% 的啤酒，或148毫升，酒精度为 12% 的葡萄酒，或44毫升。酒精度为 40% 的烈酒，女性的饮酒量应更少。二、规律作息，让肝脏充分休息，保证充足睡眠。睡眠是身体进行自我修复和恢复的重要时间，肝脏也在睡眠中进行着排毒和代谢等重要工作。每晚保证七至八小时的高质量睡眠，有助于维持肝脏的正常功能。建立规律的睡眠时间表，每天在相同的时间上床睡觉和起床，避免熬夜和过度疲劳，创造一个安静、舒适、黑暗的睡眠环境，有助于提高睡眠质量。如果有睡眠问题，如失眠或睡眠呼吸暂停，应及时寻求医生的帮助，进行适当的治疗，适当午休。白天适当午休一会儿，可以让身体和肝脏得到短暂的休息和恢复。午休时间不必过长，十五至三十分钟即可。可以选择在安静的地方躺下休息，或者坐在舒适的椅子上放松身心。三、适度运动，增强肝脏功能。选择适合的运动方式，适度的运动可以促进血液循环。增强身体的代谢功能，提高肝脏的解毒能力。根据自己的兴趣和身体状况，选择适合的运动方式。如散步是一种简单易行的运动，适合各个年龄段的人。跑步可以提高心肺功能，增强身体的耐力。游泳对关节的压力较小，同时能够锻炼全身肌肉。瑜伽通过各种体式和呼吸练习。有助于放松身心，减轻压力。骑自行车也是一种很好的有氧运动，可以在户外享受自然风光的同时锻炼身体。每周至少进行150分钟的中等强度有氧运动，如快走、慢跑、游泳等，或者75分钟的高强度有氧运动，如跑步、跳绳等，也可以结合力量训练。如举重、俯卧撑、仰卧起坐等，增强肌肉力量，提高基础代谢率，避免过度运动。虽然运动对肝脏有益，但过度运动可能会导致身体疲劳和受伤，反而对肝脏不利。在运动过程中，要注意适度，根据自己的身体状况，逐渐增加运动强度和时间。如果感到疲劳、呼吸困难，心跳过快或肌肉疼痛等不适症状，应立即停止运动并休息。在运动前后要进行适当的热身和放松活动，避免受伤。四、谨慎用药，减少肝脏负担。遵医嘱用药，在服用任何药物之前，都应该仔细阅读药品说明书，了解药物的副作用、用法用量和注意事项。如果有肝脏疾病或正在服用其他药物，应咨询医生或药师的意见，避免药物之间的相互作用对肝脏造成损害。一些常用的药物，如非甾体类抗炎药，如布洛芬、阿司匹林等，抗生素、抗癫痫药等，可能会对肝脏产生一定的毒性作用。在使用这些药物时，要严格按照医生的建议服用，不要自行增加剂量或延长用药时间，避免滥用药物，不要自行购买和使用非处方药物，尤其是一些复方制剂和草药。
，很多药物都需要经过肝脏代谢，滥用药物可能会导致肝脏损伤。如果需要使用草药或保健品，也应该选择正规的产品，并在医生的指导下使用。一些草药如何首乌、雷公藤等，可能会对肝脏造成严重的损害，应避免使用。五、保持良好心态。减轻肝脏压力，学会放松。长期的精神紧张和压力会影响身体的内分泌系统和免疫系统，对肝脏也有不良影响。学会放松自己，通过冥想、深呼吸、瑜伽等方式缓解压力，保持良好的心态。可以在每天的生活中安排一些放松的时间，如在早晨进行几分钟的冥想。或者在晚上泡个热水澡，听一些舒缓的音乐，也可以参加一些放松身心的活动，如绘画、书法、摄影等。积极乐观，保持积极乐观的心态，面对生活中的挑战和困难，良好的情绪可以促进身体的健康，也有助于肝脏的正常功能。与家人和朋友保持良好的沟通和交流。分享自己的感受和经历，获得他们的支持和鼓励，也可以参加一些社交活动，扩大自己的社交圈子，丰富自己的生活。六、定期体检，及时发现肝脏问题，进行常规体检，定期进行身体检查，包括肝功能检查、腹部超声等，可以及时发现肝脏疾病的早期症状。肝功能检查可以检测肝脏的酶活性、胆红素水平、蛋白质含量等指标，反映肝脏的功能状态。腹部超声可以观察肝脏的大小、形态、结构和血流情况，发现肝脏的病变。对于有肝脏疾病家族史、长期饮酒、患有慢性疾病如糖尿病、高血压等、肥胖等高危人群。更应该加强体检的频率，每年至少进行一次全面的肝脏检查，关注身体信号，注意观察自己的身体状况。如果出现食欲不振、恶心、呕吐、腹胀、黄疸及皮肤和眼睛发黄、乏力等症状，可能是肝脏出现问题的信号，应及时就医进行检查，不要忽视身体的任何异常信号。及时就医，可以早期发现肝脏疾病，采取有效的治疗措施，避免病情的恶化。总之，保护肝脏需要我们在日常生活中养成良好的生活习惯和健康的生活方式，通过合理饮食、规律作息、适度运动、谨慎用药、保持良好心态和定期体检，我们可以为肝脏提供良好的保护。让它更好地为我们的身体服务，让我们从现在开始关注肝脏健康，呵护我们的小心肝。今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。六十五岁的李阿公刚接受了一场大手术，身体虚弱得很。李老头平日没有不良生活习惯，但一直有高血压困扰。听邻居说，三七可以控制高血压，便在自己院子里种了几颗，研磨成粉，每天喝一勺。喝了大半年之后。李老头感觉自己身体还没什么异样，便把原来的降压药也给停了。怎知没几个月，老李头经常感觉头晕眼花，走路有时会突然不稳，说话也越来越不利索。一开始老李头没太在意，但这天下午，他突然眼前一黑，晕倒在地。家人赶紧将其送往医院，经检查后判断为突发性脑缺血，所幸发现及时
，老李头捡回了一条命。三七粉难道不是可以控血压吗？为什么还会发生脑出血呢？南国神草三七粉并非保健品。不少人认为三七粉是有病治病、没病可以强身的保健品。实际上，这种想法是错误的。三七为五加科植物，三七的干燥根及根茎，又名甜七、生三七。三七粉即是用三七根磨成的粉。三七粉味甘、微苦、性温。药用价值甚广，因此被誉为南国神草，金不换。服用三七粉后会有哪些功效？首先，三七粉能明显扩张血管，减低冠脉阻力，加强和改善冠脉微循环。其次，三七粉还可促进身体新陈代谢，促进胆固醇排出。可提高机体免疫力方面，需要注意的是，三七在中药材里颇有名望，但不少团队将其活性成分进行深度研究。就目前成果而言，并没有确切证据证明三七有传说中的疗效。例如，某些有效成分可能在细胞或动物实验中起作用，但在人体中是否同样存在，是否具有生理意义，使用剂量多少，仍缺乏临床实验数据。所以，有试图通过食用三七粉来达到控制高血压的朋友要注意了，在一些营销宣传中。三七粉具有某某功效的言论是不严谨、不可信的。从健康的角度考虑，万万不可把三七粉当药物使用。若因盲目相信，反过来影响有确切疗效的药物，而耽误病情控制，是非常危险的。三七粉食用要慎重，不是人人都适宜。说到这，可能部分人会不以为然，认为三七是天然植物，祖祖辈辈吃了也不见有事儿。但是，关于食用三七粉的一些不良反应已经被发现了：一、药物性食管炎，三七粉对食道有直接刺激作用，若直接口服。可能会感到胸骨后不适，影响吞咽，最好用水送服，且服药后不应躺卧，至少需站立半小时。二、过敏反应，三七含有黄酮苷、藻苷、生物碱等，这些物质都可能会引起过敏反应，严重者可出现休克。紫癜等。三、表皮松解型药疹，三七粉的某些成分会分泌到乳汁中，对于哺乳期妇女应慎用或禁用。临床出现母亲用药后，婴儿摄入了含三七的乳汁，面颈部及四肢均有大小不等多数疱疹。四。出血，三七粉活血化瘀作用显著，月经期间服用易导致出血过多。对于孕期妇女，活血化瘀药物可能容易导致流产，也有可能对胎儿造成伤害。综上所述，三七粉并不适用于儿童、孕妇、哺乳期妇女。另外，感冒、胃肠虚弱者也应慎用。有三七过敏史或蛋白质过敏的患者不适合服用。中药养生要谨慎，别把土三七当成三七用。
在我国中药材应用广泛，不少中药因名字相似，常常被民间误用，导致患者肝脏损伤。这其中就包括三七、土三七。从名称上，土三七和三七仅一字之差，作用却截然不同。一三七。主根呈圆锥形或圆柱形，表面灰褐色或灰黄色，有断续的纵皱纹及枝根痕，顶端有茎痕，周围有瘤状凸起，质坚实，看上去就像一坨干硬的大便。三七无毒，有活血化瘀、消肿止痛的功效。可用于治疗跌打损伤。二土三七，茎圆柱形，表面灰棕色或灰褐色，质脆，易折断，断面中空，看上去会有点像菜场上的肉浆。土三七含有比戈烷生物碱成分，对肝脏有毒，服用时间长。容易出现乏力、呕吐、食欲不振现象，严重时还会引起肝损伤，所以服用时必须仔细辨认两者，注意其区别。虽然三七无毒，但服用时也不可无限制、胡乱食用。三七有活血功效，主要用于身体虚弱。神经衰弱、食欲不振、气血不足者，对于正常体质则过犹不及。服用三七一天的服用量也不宜超过十克，而且要分两次服用。对于生病期间的患者，可能会出现虚不受补的现象，不适宜服用三七。三七功效虽然广泛，但它毕竟是中药，并不适宜长期服用。建议若没有医生指导，不要擅自使用。遵循三大原则的养生，才真的不伤身。如今，大量的虚假信息充斥在人们周围，为了流量和热度。很多人编造养生秘法来骗人，不止老年人，就连很多年轻人也上当。对养生，人们切记不可过于执着，牢牢把握这三点即可。一、因时、因地、因人施养，养生也要天时地利人和，这都是因为。四季轮转，每个人都因为个体差异性，在不同的节气、不同的地理环境中有不同的表现，因此养生也不能一概而论，更不可能将一个养生方法通用所有人。例如，夏天容易上火，就得少吃辛辣刺激的食物；冬天寒凉。就建议少吃冰凉的食物。生活中我们常讲辩证思维，而现代的任何一门学问也都强调人们看问题要多元化思考，不能局限于一个点。面对养生观点，人们也要学会独立思考，拒绝上当受骗。二，患病不可讳疾忌医。如上文所述，保健品是保健品，和药品不可相提并论。面对疾病的威胁，一定不能讳疾忌医，要积极治疗，才能保护自己的健康和生命。所谓养生，也只不过是保养身体、维护健康的一种辅助措施。要学会正确运用养生。而不要让它成为对抗疾病的阻碍。三、树立正确的生死观和健康观。生老病死
，生命之轮回。想要获得快乐幸福的生活，人们一定要建立正确的生死观念，不要过于执着生死之事，忠于当下，乐于当下。如果能正确养生来保护健康、延长寿命，自然是好事。但是也要顺其自然，更要科学理性的养生，不能一味信赖于养生手段。凡事过度，终归会物极必反，不可取。养生是人们追求健康和幸福生活的方式。延长寿命或许也是一个目标，但绝对不是唯一目标。因此，人们要思考养生的意义，切勿走上歧路，让养生误区造成更大的损害。不管是中老年还是年轻人，养生要适度，更要适合自己，最好通过全面体检。在医生的建议下来确定养生目标，而不要随意乱吃保健品，对中草药更要谨慎。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。